గజం కేవలం పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలతో నూట యాభై గజాల భూమి కేవలం ఇరవై మూడు లక్షలు మాత్రమే కళ్యాణి మేడం బ్రదర్ అని చెప్పాలా లేకపోతే కళ్యాణి మేడం సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన హీరో అని చెప్పాలి చెప్పండి ఒక బ్రదర్ గా చెప్పండి కళ్యాణి గారు ఒక టాప్ హీరోయిన్ గా ఇండస్ట్రీలో రూల్ చేశారు తెలుగులో అనుకున్నంత ఆపర్చునిటీస్ రాక ఆమె తెలుగులో యాక్ట్ చేయలేకపోయారా లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్ గా ఆమె మర్చిపోయి ఆఫర్స్ ఇవ్వకుండా చేసిందా అంటే ఏం చెప్తారు అజయ్ బ్రదర్ గా చూసినంత వరకు ఒక పాయింట్ లో ఐ థింక్ ఆ బిఫోర్ మీరు చెప్పిన సినిమాతోనే కదా బాగా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా చాలా ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు కళ్యాణి గారు కళ్యాణి గారి దగ్గర నుంచి డైవర్స్ తీసుకొని విడిపోవటం నాకైతే ఇష్టం లేదు ఈ కళ్యాణి అంటే నాకు ఇష్టం అని చాలా ఎమోషనల్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ లో బట్ మీ ఫీల్ అవుతాం బట్ యాజ్ ఎ బ్రదర్ గా మిమ్మల్ని ఒక న్యూడ్ గెటప్ లో ఎలా డైరెక్ట్ చేయగలిగారు చెప్పండి అది న్యూడ్ పక్కన పెట్టేసి మంత్రా నుంచే ఉంది సార్ పూరి గారు చార్మి గారు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళది మామూలుగా ఇండస్ట్రీలోనే ఎక్కువ నెపోటిజం ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు అంటే ఒక్కొక్క కాంపౌండ్ లో పది పన్నెండు హీరోలు వచ్చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి నలుగురు ఐదుగురు హీరో హీరోలు వచ్చేస్తున్నారు ఈ బిల్లు నెపోటిజం ఉంది గట్టిగా ఇండస్ట్రీలు అంటే ఏమని చెప్తారు అది ఉందా లేదా ఆ టాపిక్ వల్లను ఒక హీరో వన్ ఆర్ టూ గెటప్స్ చేయడానికి అల్లాడిపోతున్నాం ఒక ట్వల్ గెటప్స్ చూసారు మీవి పోస్టర్స్ కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ కమింగ్ టు కళ్యాణి గారి ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సో కళ్యాణి గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ తెలుగులో నాకంటూ ఒక మంచి నేమ్ ఉంది అని ఎస్ ఒక బ్రదర్ గా చెప్పండి కళ్యాణి గారు ఒక టాప్ హీరోయిన్ గా ఇండస్ట్రీలో ఒక రూల్ చేశారు ఒకనొక టైమ్ లో ఇవి తర్వాత కూడా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఆడపాదడప క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పటికి కూడా తెలుగులో అనుకున్నంత ఆపర్చునిటీస్ రాక ఆమె తెలుగులో యాక్ట్ చేయలేకపోయారా లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్ గా ఆమె మర్చిపోయి ఆఫర్స్ ఇవ్వకుండా చేసిందా అంటే ఏం చెప్తారు అజయ్ బ్రదర్ గా బ్రదర్ బ్రదర్ యాక్చువల్లీ నేను క్లోజ్ గా వాచ్ చేశాను అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు తెలుసు కాబట్టి చూసినంత వరకు ఎంత బ్రదర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు బ్రదర్ అంటే ఓన్ బ్రదర్ని కాదు బికాజ్ రోహిత్ ఇస్ ద ఓన్ బ్రదర్ నేను ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్గా ఇప్పుడు సిస్టర్ బ్రదర్ ఆ బాండింగ్ ఉంటుంది సో అలా చూసినంత వరకు ఏంటంటే బ్రదర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికీ సిస్టర్కి మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయి చెప్తూ ఉంటారు ఇలా వచ్చింది కన్నడ ఒక ఫిలిం అని తమిళ్ మలయాళం అని వస్తాయని చెప్తారు కానీ ఏమైపోయిందంటే బ్రదర్ ఒక పాయింట్లో షీ వాంట్స్ టు డూ అంటే ఒక ఎక్కడైతే వదులుకున్నాం అక్కడ సాధించాలని చెప్పేసి ఒక ఫిలిం చేశారు చాప్టర్ సిక్స్ సూర్యకిరణ్ అన్న అక్క వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లో చేశారు అది లాస్ అయింది లాస్ అయ్యేటప్పటికి ఏమైందంటే సరే మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తాం ఒక లాస్ అయింది మళ్ళీ దాంట్లోనే మనం అచీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి దాంతో రోహిత్ గారు మేము అందరం అనుకున్నాం ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అంటే ఒక మైక్రో బడ్జెట్ ఫిలిం లాగా ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్లో చేద్దామని చెప్పి దిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ సో అలాగా ఆఫర్స్ అయితే వస్తున్నాయి బట్ షీఈ్ వెరీ చూజీ అంటే ఇప్పుడు కంబ్యాక్ చేయాలంటే ఒక మంచి ఫిలిం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ రెడీగా ఉన్నారు అండ్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలయాళంలో మంజు వారియర్ గారు లాగా ఇప్పుడు తమిళ జ్యోతి గారు గారు లాగా మంచి కంటెంట్ ఒక ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ కంటెంట్ తీసుకుని దాన్ని ఎంత కొత్తగా చెప్దాం అన్నది అయితే కథలు వింటున్నారు షీఈ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ నో కమ్ బ్యాక్ ఒక మంచి ఫిలిం బ్యాక్ చేయాలంతో థాట్ ఉన్నది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఇదంతా పక్కన పెట్టేసి ఒక్కొక్కసారి యాక్టింగ్కి వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది బికాస్ ప్రొడక్షన్ అయితే చాలా కష్టం చేతన్ ఎందుకంటే అన్నీ మనం చూస్తాం అంటే దగ్గరగా క్లోజ్గా మేము ప్రతిది బ్రదర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏదో ఉంటారు అని కాదు ప్రతి చిన్న చిన్న విషయం అంటే హోటల్ బుక్ చేసే దగ్గర నుంచి ఆర్టిస్టులతో మాట్లాడుతూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్వాల్వ్ మీకు తెలుసు సో అలాగా నేను సిస్టర్ దగ్గర ఉండి అన్నీ చూసుకున్నాం చాలా హడిల్స్ ఫేస్ చేస్తాం బ్రదర్ చాలా అంటే ఒక్క ఒకటి ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోతుంది అంటేప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం రెడీగా ఉంటుంది అది క్లియర్ చేసుకుంటే ఇంకోటి రెడీగా ఉంటుంది అలా అన్ని ప్రతీది ఒక్కొక్క ట్రావెల్ లాగే చేసుకుంటూ వచ్చాం అప్పుడు అనిపించింది అనమాట నాకైనా కూడా అంటే ఇప్పుడు బయట నుంచి ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక యాక్టర్గా ప్రతిది నేర్చుకోవాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బ్రదర్ అంటే ప్రొడక్షన్ చూ చూ ఎలా ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ ఎలా చేస్తారు వర్క్ ఎలా చేస్తారు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది మ్యూజిక్ టీమ్ ఎలా ఉంటుంది ఎడిటింగ్ టీమ్ అన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక నాకు మంచి ఒక ఒక వే బ్రదర్ ఇది సో ఆ టైంలో ఏంటంటే మెయిన్గా ఆవిడ కాబట్టి కమ్ బ్యాక్ రావడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు సో షీఈ్ లుకింగ్ ఫర్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ అంతా తొందరలో కూడా నాకు తెలిసి ఈ సినిమా తర్
బట్ ఆ టైంకి ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్గా ఉండటం వల్ల ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేయదు ఇప్పుడు కానీ వచ్చి ఉంటే అది ఇప్పుడున్న ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఆంథాలజీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ చూస్తే ఇట్ ద రైట్ ఫిల్మ్ బ్రదర్ అదే కొన్ని కొన్ని అనుకుంటాం కదా బ్రదర్ ఇట్ లైక్ రాంగ్ స్టెప్లో కొన్ని అవే గెలిపోతాయి సో దాంట్లో మిస్ అయింది దీంట్లో మనం ఎలాగైనా ప్రూవ్ చేద్దామని అయితే గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం ఫైనాన్షియల్గా అఫ్ కోర్స్ స్ట్రగుల్స్ అయితే ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ బీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఎలాగైనా ఈ మూవీ మనకి మంచిగా రిజల్ట్ ఇస్తారని నమ్మకం ఏదైతే కళ్యాణి గారు ప్రొడక్షన్ మనం చేస్తున్నాము బాగా వచ్చింది బట్ మూవీ అయితే అవుట్ అండ్ అవుట్ థ్రిల్లర్ విత్ లవ్ ఎమోషన్ కామెడీ అండ్ కొంచెం హార్ కూడా ఉంది బ్రదర్ సో డైరెక్షన్లో ఏమన్నా సూర్యకిరణ్ గారు అడ్వైజర్స్ తీసుకుంటారా కళ్యాణి గారు అండి లేదు బ్రదర్ లేదు లేదు బట్ కళ్యాణి గారు ఓన్గా చేసుకున్నదే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే బ్రదర్ చూసారు కదా క్లోజ్గా వాచ్ చేశారు డైరెక్షన్ అన్న కూడా ఉన్నారు కాబట్టి క్లోజ్గా అయితే ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఆ టైం సో వాళ్ళు క్లోజ్గా వాచ్ చేసింది ఉంటుంది కదా అంటే ఆల్రెడీ షీఈ్ ఎ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో సో మలయాళంలో చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు తమిళ్లో చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు అండ్ లాడ్ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్స్ అండ్ విక్రమ్ గారితో కాశీ అండ్ రవితేజ గారితో చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా సో దాంతో బాగా చేశారు బ్రదర్ మేము అనుకోలా ఫస్ట్ సరే ఏదో రాంగ్ స్టెప్ అయిపోయింది సో కళ్యాణి గారు మనం అనుకున్నాం చేస్తారని బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎలా వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు బట్ సూర్యకిరణ్ గారు రీసెంట్ గా బిగ్ బాస్ తో తెలుగు మళ్ళీ పరిచయం అయిపోయారు ఓకే సూర్యకిరణ్ గారు మర్చిపోయాం అనుకుంటే మళ్ళీ తెర మీద ఇలా వచ్చారు అనమాట అండ్ ఈ మధ్య ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఆయన చెప్పారు క్లియర్ గా అండ్ కళ్యాణి గారి దగ్గర నుంచి డైవర్స్ తీసుకొని విడిపోవటం నాకైతే ఇష్టం లేదు ఇప్పటికి కూడా కళ్యాణి వస్తే నేను మళ్ళీ కళ్యాణితో ఉండడానికి ఇష్టపడతాను కళ్యాణి అంటే నాకు ఇష్టం అని చాలా ఎమోషనల్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ లో కళ్యాణి గారు మైండ్ లో అసలు సూర్యకిరణ్ గారి గురించి ఏముంటది ఎందుకు తీసుకున్నారు అనే రీజన్ కూడా ఆడియన్స్ ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అన్నకి నేను ఒక బ్రదర్ లాగే అక్క వాళ్ళకి నేను ఒక బ్రదర్ లాగే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే నేను ఒక ఆడియన్ లాగే లోపల ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళ పర్సనల్ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు సో బయట నుండి అలా జరిగేటప్పటికి పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది అరే మంచి కపుల్ ఎందువల్ల విడిపోతున్నారు ఏమైంది అన్నది అయితే మాకు చాలా కష్టం మా ఫ్యామిలీకి కూడా అదే అనుకుంటాం మా అమ్మ మదర్ సిస్టర్ అంతా అదే అనుకుంటాం బాగుండేది కదా సో వీ డోంట్ నో లోపల పర్సనల్గా వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో ఏ ఇబ్బందులు జరిగినాయో వీ డోంట్ నో అండ్ సేమ్ టైం నేను కూడా కమెంట్ చేయలేను బ్రదర్ సో ఎందుకంటే ఆయన అడగడానికి ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశారు అన్న నేను రోజు టచ్ లేదు ఇప్పుడు ఇందాక మీ ఇంటర్వ్యూ రావటానికి ముందు కూడా అన్న ఫోన్ చేశాడు మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అన్న చూశాడు సో మాట్లాడాడు మొన్న శ్రీనగర్ కాలనీకి వెళ్ళి ఆయన వచ్చింది వెళ్ళి కలిశాను అన్నతో రోజులో టచ్ రోజు టచ్ అన్న ఏది సినిమా చేసినా కూడా ఫస్ట్ నేను రిఫర్ చేస్తాడు చేత నా బ్రదర్ ఉన్నాడు వాడిని హీరోగా పెట్టుకోని చెప్తాడు సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాజిటివ్ అలాగే అక్క కూడా పాజిటివ్గా నాకు ప్రతిదీ రిఫర్ చేస్తున్నారు బట్ ఏంటంటే బ్రదర్ పర్సనల్కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ మధ్యన అన్న ఒక బాండింగ్ అన్నది తెలియదు బట్ మేము ఫీల్ అవుతాం ఇప్పుడు రోహిత్ కానివ్వండి నేను కానివ్వండి మా ఫ్యామిలీ కానివ్వండి ఇప్పుడు బాగున్న ఒక ఫ్యామిలీ చాలా గ్రాండ్గా వెడ్డింగ్ చేశారు అంతా మేము అందరం వెళ్ళాము అందరూ ఉన్నాము కేరళలో చెన్నైలో హైదరాబాద్లో అంతా బాగా జరిగింది హ్యాపీగా ఉండవలసిన వాళ్ళు బట్ ఇలా ఇది చిన్న ఒక డిస్టర్బెన్స్ అంటే అది ఎందువల్ల అంటే అది మేము కమెంట్ చేయలేము కదా బ్రదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బట్ వీ ఫీల్ ఫుల్ ఫీల్ ఫీల్ అవుతాం మనం అది అంటే ప్రొఫెషనల్ కా ఇప్పుడు అన్న చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు వరకు అక్క అయితే ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు సిస్టర్ అయితే ఏ రోజు బయటకు వచ్చి ఓపెన్ అప్ అవ్వాలా మేబీ మీ ద్వారా రేపు ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్ అప్ అవ్వచ్చేమో సో బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంటర్వ్యూ చూసి మళ్ళీ చూసినప్పుడు అదే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ లాస్ అవటాలు అలాంటివి ఏమైనా వచ్చి ఉంటాయి సో అదే బ్రదర్ అదే చెప్తాను కదా లోపల ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కదా ఎంత నేను బయట బయట పడికి అవుట్ సైడ్ సిస్టమ్ చెప్పినంత మాత్రం వాళ్ళ లోపల ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు సో ఆ విషయాలు మనం ఇంటర్ఫియర్ కూడా అవ్వకూడదు బట్ అవుతే జరిగిని ఇష్యూస్ అయితే జరిగిన అన్న చెప్పాడు మన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు పర్సనల్గా కూడా కలిశాను ఇద్దరికి మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంది మళ్ళీ సూర్యకిరణ్ గారికి సిస్టర్ అంటే మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంది అలాగే సిస్టర్కి ఆయన అంటే మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంది బట్ సంవేర్ అది ఉంటాయి కదా బ్రదర్ చిన్న క్లాషెస్ క్లాషెస్ అది అంతే అంతే ఎనీహ అంటే కళ్యాణి గారిని మళ్ళీ ఇలా స్క్రీన్ మీద చూడకపోయినా కానీ ఆఫ్
తెచ్చుకున్నారు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రోహిత్ గారి ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ మీ అందరూ కలిసి ఒక టీంగా చేసుకున్నాం నా ఫ్రెండ్ కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసి నేను నేను పెట్టుకున్న ఒక అమౌంట్ తీసుకున్నాను దాన్ని నేను కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా ప్రాజెక్ట్ ఇది బ్రదర్ సో ఎందుకంటే నేను హీరోగా పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రాజుగారి గది మీరు చెప్పినట్టు మంచి పేరు వచ్చినా కూడా దాని తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు చేసినా కూడా పెళ్లికి ముందు ప్రేమ కదా డిఎస్ రావు గారి ఫిల్మ్ చేసినా కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని విద్యార్థి అయినా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక మంచి ఫిల్మ్ చేయాలి ప్రతి ఫిల్మ్ మంచి ఫిల్మే బట్ ఒక నాకు నచ్చిన ఫిల్మ్ చేసుకోవాలని ఒక కోరిక నాకు ఉంటుంది అంటే ఒక టెక్నికల్గా పెద్ద టీం ఇది టెక్నికల్గా చాలా పెద్ద టీం బ్రదర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ డిఓపి మన శక్తి శరమణన్ గారు మన జిల్ సినిమా అంతా చేసే తమిళ్లో మంగాత మన అజిత్ గారు సినిమా చేసిన ఆయన ఆల్బీ గారు ఇద్దరు కెమెరామెన్ అనమాట ఫిల్మ్కి సో మన కేరళలో మోహన్ లాల్ గారిది మమ్టీ గారిది చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు ఆల్బీ గారు అలాగే రసూల్ పూకుట్టి గారు సౌండ్ డిజైనింగ్ మన బాంబేలో ఉంటారు ఆస్కార్ ఫిలిం అలా ఆస్కార్ అవార్డ్ వచ్చింది ఆయనకి అలాగే అచ్చు రాజమణి మ్యూజిక్ యాంటనీ అండ్ ప్రవీణ్ పుడి గారు ఎడిటింగ్ అలాగ టెక్నికల్గా పెద్ద టీం బ్రదర్ ఇది ఏంటి ఎలా కుదిరిందంటే ఇది నా ప్రాజెక్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మిగతా ఫిల్మ్ అనుకోండి వాళ్ళు ఆల్రెడీ టీమ్ సెట్ చేసుకుని ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి మనకు ఆల్ కావాలి వెళ్ళి పెట్టుకోలేం బట్ ఇక్కడ పోతే మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మన ఫిల్మ్ కాబట్టి మనం వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు పెట్టుకునే ఒక చాయిస్ ఉంటుంది నేను సిస్టర్ ఒక చెప్పాను అనమాట ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని అలా టెక్నికల్గా పెద్ద టీమ్ అయింది పెద్ద సపోర్ట్ వచ్చింది సో ఆబ్వియస్లీ ఫైనాన్షియల్గా క్రైసిస్ వచ్చినా కూడా కోవిడ్లో చాలా లాస్ అయ్యాం చెప్పాను కదా బ్రదర్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ షూట్ అయితే సెట్ వేసింది మళ్ళీ తీసేసి మళ్ళీ కొత్త సెట్ వేసుకుని అలాగ ప్రతిదీ లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్స్ అని రోహిత్ గారి ఫ్రెండ్స్ అని ఆల్ ఓన్ మనీ అని అన్నీ తెచ్చుకుని పెట్టుకుని చేసుకున్నాం అది